欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：我王一博说话这么逗，前有连说八个不要，后有三个完了。王一博在娱乐圈能够独树一帜，没有对标。和他风格有着很大的关系。你说他不会表达，可是却能一开口让你无言以对，独成一派。私下看人品，片花放不停的追风者应该改名叫追捧者。追捧的人就是王一博，因为粉丝太多，喜欢他的人不分年龄，不分男女，统统被他拿下。年纪大的喜欢把他当成小孩。年纪小的就是崇拜者，甚至是榜样，差不多的都是偶像，有着全民偶像的既视感。你说王一博不会表达，不善言辞，可惜终究是因为我们对他不了解，再加上身处娱乐圈中，他并非圆滑、多会讲话的一个人。为了不必要的麻烦，他更多的选择少说话。可是不能说人家私下不爱说话，看在剧组拍摄的片场，他还是会在自己喜欢的事情上滔滔不绝，小嘴巴巴个不停的人。熟悉的领域中，他说的话很中肯，也实诚。在街舞里，我们就发现他能够很精准的表达出重点，从不拖泥带水。不过有意思的是，这个孩子也会有急的时候。一旦遇到他，就会出现连说的情况，声情并茂，看的人都好奇这是发生了什么，居然让王一博这般激动。在之前的一段香奈儿大秀场中，王一博在采访过程中，不知道团队跟他说了什么，看把孩子急的，连说八个不要，眉头一皱的样子，反而看起来挺搞笑。至今我们都不知道团队工作人员跟他说了什么，让他激动成那个样子，应该是他不喜欢的事情，才会这般的抗拒。近日，王一博新剧《追风者》开播，片花更是铺天盖地席卷而来，哎呀，看的人心花怒放，一时间不知道看魏若来还是王一博了，每天都是新鲜的物料，层出不穷，乐此不疲。不过我们还是找点乐子来说一下，那就是在看拍摄过程中，王一博跟李沁在对戏的过程中，居然又出现连说的情况，这是什么片段？那就是俩人一对戏，不知道因为什么出现笑场的情况，王一博自己笑着说：“完了完了完了，完蛋了。”这么看下来，估计是拍不下去的情况了。自己都开始不好意思了，对面的李沁也是开启笑场的情况，可见片场的氛围还是挺有意思的。其实拍摄这部剧，反而让我们看到了不同面的王一博。私下里人家可是好奇宝宝，各种道具玩不停，小摩托车，各种枪械，望远镜，玩纸飞机，没事滑一下楼梯，没事蹦跶蹦跶。做做俯卧撑，拿个树枝划拉水，吹个口技挤挤奶标等。王一博身上有种小孩子的童趣，使不完的牛劲，停不下来的多动。题外话，王一博的剧收视率无与担忧，因为平台和人气根本不用愁。这次王一博的表现很出彩，角色也立得住，表演更是更上一层楼。这是去年王一博长达四个多月不停歇拍摄完成的作品，这也是他演技在打磨过多部作品后逐渐成长的一部作品，质感很不错，好多人都在看过预告片后大家赞赏他的进步飞快。没办法，王一博说想做一名演员，果真就会兑现承诺。别人带节奏说，这是准备再度飞升的节奏。我们只想说，追捧要适度，保持理性。小肥妖虽不混粉圈，没什么流量。
，不妨碍一点，我会一路陪伴，也承蒙各位的比肩温度，给了我自在发挥的空间。感谢。王一博全球刷脸，追风者开播，十个语种，一百九十个国家同步播出，厉害了！王一博新剧《追风者》在央八黄金档开播，意想不到的是。这部剧同步在全球190多个国家和地区同步上映，更是被翻译成十个语种，多国发行。这就意味着王一博再度成为我们的门面担当，在全球刷脸。不愧是我们上交给国家的男人，越来越走国际范的明星。这部剧是讲述民国时期金融师为若来成长蜕变的历程。后来投身到红色革命中，这种题材的作品更好的向我们呈现出昔日前辈们在金融领域的不懈奋斗史。值得开心的是，这次能够看到王一博饰演的新角色，一位有着家国情怀、一腔热血、信念坚定、有胆有识的青年人魏若来，如何在金融职场中逆袭成大佬，随后投身到革命中去。这次王一博的表现着实让人刮目相看，片花持续更新。作为主演的王一博更是从多角度为我们呈现了魏若来这个角色的蜕变过程。不过，我们还是把焦点集中在了他的演技上，演活了这个稚嫩的职场小白。小会计对数字很敏锐，对出入职场很陌生，从束手无策到逐渐了解。从慌张紧张到得心应手，王一博抓住了角色的精髓所在，刻画的入木三分。特别前期的那份稚嫩感，他都很好的把控住节奏。不得不说，作为演员，王一博很成功。去年是王一博用电影作品打开自己事业新版图的一年，那么今年就是他再度用电视剧给我们刷新对他改观的时候。他是越来越会演戏了，用作品说话就是一种底气和实力的证明。网友都在说，王一博不同于一般的顶端级流量明星，他改观了太多人对于流量的定义。红红以后，把自己热爱和喜欢的东西分享给我们，带着街舞出圈，让多少改观了对于街舞的刻板印象，甚至扩大了影响力。改变了中国街舞的发展，带火了整个街舞圈相关产业的迅速发展。除此之外，他从未在自己的强项上停留，一直保持进步，给我们带来新鲜感。从不拘束于一个领域，更是形成了自己的大 IP， 让好多人提及王一博，总会带着欣赏的态度，谦逊低调、有实力、有品质保障的一个年轻人。是好多人想要在自己青春年华中活成的样子。这次王一博带着新作在全球刷脸，显然不是头一次。电影作品多国上映，时尚圈备受追捧的东方面孔，全球推送。王一博这个名字，显然不单是一个姓名，而是一个标志，带着我们国人 Z 世代年轻一代的属性。具有时代性的一个标签化大 IP， 吹捧王一博从不来虚的，这句话是我始终不变的。主推一个货真价实，因为王一博的价值逐渐放大，他是流量的聚集地，更是美好的形容词。题外话，新剧开播，王一博作为大男主的作品，能够上星在央视八套，自然会招来不少人的关注。这部剧很多人早就开始各种反向营销，说他跟女主的事大做文章。各位摩托大军们，保持理性，我们看剧就好。感谢各位一路的陪伴。王一博是个有价值、有责任感的年轻人，如同这部剧导演说的，他是一个干净、羞涩、安静的人，更是一个对自己有高要求、自律的人。事业披一枚。喜欢他的人，大部分都是慕强的一群人，你说对吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。
，祝您生活愉快，充满活力。再见。